はいどうもメダカッキーです本日はメダカさんを選別してたら変わったメダカレアなメダカとはちょっと違うかもしれませんけど見つけたよといった話でどのメダカさんのことかわかるでしょうかちなみにですねブラックダイヤになりますブラックダイヤの黄色ヒレタイプですねはいすごくねラメのノリが悪い<笑>すごくラメのノリが悪いんでもうこのね系統をやめようかなって今思ってたところなんですけどとりあえずね今年生まれた子たちなので横身で見てみようとだいぶ大きくなったんでねラメのノリも良くないしお腹も透けてるんですよもう全然ダメじゃんって話なんですけどはい、あ、どのメダカか分かりますレアっていうか変わってるやつなんかちょっと頭の形っていうかね口の下ら辺がこう違うのがいるでしょうはいこのメダカです一番激しく泳いでるこの子ですねはいこの一番激しく泳いでるこの子がですねまあ口の下顎のところがぴょこんとニョキンと出てるとはいまあヒゲが出てるみたいな感じですねはいヒゲメダカとか言ったりするんですけど一匹にしたんですけどね、えー、変わらず動いててね、えー、分かりづらいと多分この後も止まることはないと思うんですけど止まった時にちょっと見ていただければといった感じなんですけどこうやってねヒゲヒゲが出てるわけじゃないですねお魚さんなんでまあまあヒゲが出るのもいますねナマズとかヒゲありますけどそれと違うんですけどこれ多分骨が突き出てるはずなんですよはいよくですね、デメメダカとかにヒゲメダカとか書いてあるものがいると思うんですけど、ヒゲメダカも一時期なんか高額になった時があったかな、なんかね、初出品とか言ってね、ヤフオクで高額でこうスタートしてたりしたんですけど、あんまり高く売れてなかったっすね。なんかあんまりこう形がね奇抜なやつはそんなにね高くならないんだろうなっていう感じなんですけどなんでこんなヒゲが出るのって話なんですけどね骨が出るのって話なんですけどはいさっき言ったですねデメメダカから出てくるヒゲはいまあ今画像を見てもらえればわかるんですけど頭の形おかしいでしょ普通のメダカさんみたいにシュッてしてないでしょはいこれってですね目がでかくなってるわけじゃないわけですよ。目が大きくなって、えー、なんか出てるっていうわけじゃなくて、だから金魚のデメ金とかと違うわけです。あれは本当に目がでかい。はい。このメダカに関しては、目がでかくなってるのは頭が変形してるんですよね。頭の頭蓋の形がくぼんでるっていうか、ちっちゃくなってる。はい。頭がちっちゃくなってるから、目が出たように見えるってやつですね。頭の形が変形してる、はい、つまり頭の形が変形したことによって出たらいけないところが出ているとニョキンとなってるといった感じだと思いますはい顎じゃないですけどねヒゲじゃないですけどヒゲが出てるという感じでただですねこのメダカさんはい頭の形ね割と普通なんすよなのにこうやってちょニョキンって出てるんですよねこんなやってね、ニョキンって出るメダカさんがたまにいるんですけど、この子は使って大丈夫なんですかって話なんですけど、とりあえずですね、僕前、こうやってニョキンって出てるやつと撮ったんですよね。はい。え、本当はね、オスメス揃えて撮ってみたかったんですけど、なかなかこういう感じのやつってオスメス揃わないわけですよ。で撮ったんですけどその時もねオスだけこうなってたかなニョキって出てましたはいニョキって出てたんですけどまああのー、その後ニョキって出てきたやつはいなかったっすねはいこの子たちね類代が進んでるので若干頭が丸くなりかけてるぐらいっすよねその辺のことが影響してるのかなどうなのかなと思うんですけどはい今回はね、もうこの子は使いません
、まあ、使っていいのって話なんですけど使っても問題はないかもしれないんですけどなるべくねこういう危険になってる魚は使わない方がいいですね後々ね何かしら起こる可能性があるのではい危険のメダカさんを、まあ、使う危険のメダカっていうか危険の魚ですねお魚さん全般でちょっと違うもの危険のものを使うと次、えー、違った表現が出てくるとは思うんですけど安易にねあんまりそういうのはねやらない方がいいのかなと僕は思いますあんまり僕そういう改良品,品種改良あんま僕好きじゃないわけですよ僕が好きじゃないっていうだけで皆さんやりたいんだったらねやってもらってねいいんですけどまあメダカの業界はね少し違うとか変わってるとかいうものをガンガン増やしてはいもうその魚に変わったものに寄せていって今の形質っていうものが出てるんでメダカの改良メダカのやり方としてはそれが正義なんだろうなと思うんですけど僕はなるべくメダカはメダカの形してた方がいいんじゃないのかなと思ってはいあんまりね危険から取りたくないかなと言いつつですね昔ね口パカメダカの卵を買ったことがあるんですけど口がパカって開いてるやつですねはい口パカメダカが中まあ口パカになるのは少ないですと遺伝率は3割程度3割以下とか書いてあったかな、はい、結局口パカメダカからね口パカ出ませんでしたね、はい、口パカメダカじゃないやつから口パカしてるやつが家にいはしましたけど、うん、口パカメダカを要はこう何て言うんですか、えー、修正して普通のメダカの形にしたっていう感じですよ<笑>はい、あまり僕はこう危険な魚はね、まあ、そんなこと言ったらねもうヒレが伸びてるやつも危険だろうっていう感じになるわけですよねそうなるんですけど、うん、なるべくメダカらしい形してるものから取りたいなという感じですねはいそれとですね話は全く変わるんですけど、まあ、家のね、えー、飼育場もだいぶねえー、いろんなものを置くようになったんですけど早く片付けたいけど片付けられないケースがあるわけですよこのケースなんですけど遠くから見るとあんまりわからないと思いますけど、はい、近づいていくとわかると思うんですけど、はい、アゲハチョウのねさなぎがついててこのケース片付けたいなと思ってたんですよ使いたいなと思ってたんですけどなんか動かさない方がいいのかなと思ってねはい、でね、見てください,、はい。さっきから見えてると思いますけど、やっと生まれましたよ。はい、まだね、さっき生まれた感じみたいで、ヒレがね、完全に伸びきってない感じでね、はい、アゲハチョウがね、いらっしゃいました。このアゲハチョウの幼虫、どこから来たのかなと思いながらですね。はいこのアゲハチョウの幼虫ってですね、今の新しい家から来てるわけじゃなくですね、これ前の家の時にレモンの木があったんですけど、まあそのレモンの木も今回の新しい方の家に持ってきたんですけど、なんかね、字が合わないのかあんまり調子良くないんですけど、まあそのレモンの木の近くにこのケースを洗ったまま置いてたんですよ。そしたらね、ここでさなぎになってくれたみたいで、去年の話ですね。はい。で、もう生まれて良さそうだったんですけど、ずっと生まれなかったんですよ。ずっとね、生まれなかったって、まあ、羽化しなくて、はい。やっと今回、羽化しまして、はい。飛び立っていってくれてると思います。はい。朝、見たんでね、もう、仕事から帰ってきた時にはね、飛び立ってくれてるのかなと思うんですけど。うーんまたレモンの木にはちょっとね産まないでほしいっすねレモンの木ねちょっと調子悪い<笑>いやなかなか木をねそのまま持ってくるっていうのはね難しいですねまあ新しい方の家の方には大きいカボスの木がありましてまあ
こういう柑橘系の木にははいアゲハチョウとかねつくみたいですけどこんだけね大きいとまあ大きい木なんではい、まあ、アゲハチョウがついたところで問題ないのかなって感じですけどね前のレモンの木はちょっとねえー、そのままついてると丸裸にされかけたんでね駆除はしませんでしたよ駆除しませんでしたけど捕まえてね、えー、はい近所の何て言うんですか勝手に生えてるなんか柑橘系の木があったわけですよ夏みかんかなんかのねそこに持って行ってこう逃がしましたけどはい。なんかね前の家から一緒に来たこのねアゲハチョウが元気にね浮かしてくれてよかったなと思ったメダカッキンでしたそれでは皆さん良いメダカライフをメダカッキンでしたバイバーイ